আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আশা করি সবাই ভালো আছেন সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে স্বাগত জানাচ্ছি ইকরা বাংলা টেলিভিশনের দিন শিশু অনুষ্ঠানে আজ পঁচিশে নভেম্বর দু হাজার তেইশ এগারোই জুমাদা আল আওয়াল চোদ্দশো পঁয়তাল্লিশ হিজড়ি পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে সাথে থাকব আমি আফিফা আফরিন মিথুন আমি তাসলিম আক্তার রাখি দর্শক আমাদের অনুষ্ঠান আপনাদের কেমন লাগছে জানাতে অবশ্যই ভুলবেন না আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা দিন শেষে অ্যাট দ্য রেট ইকরা ডট টিভি প্রিয় দর্শক আমাদের বৃহত্তর সিলেটে এমন অনেক স্থাপনা রয়েছে যার নকশায় সেই স্থাপনাগুলো আরও উজ্জীবিত হয়েছে এবং আমাদেরকেও করেছে অনেক আনন্দিত উদ্বেলিত এবং গর্বিত আজ আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বিশিষ্ট স্থপতি বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট সিলেট সেন্টারের সাধারণ সম্পাদক জনাব রাজন দাস জনাব রাজন আপনাকে স্বাগত আমাদের দিন শেষে অনুষ্ঠানে কেমন আছেন ভালো আছি আপনাদেরকেও অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাকে ইকরা বাংলা টেলিভিশনের আজকের এই দিন শেষে অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণের জন্য আমরা অত্যন্ত আনন্দিত আপনার সাথে আমরা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব দর্শক জেনে নিচ্ছে বিভিন্ন সংবাদপত্রের শিরোনামগুলো শুরুতে কালবেলা পত্রিকা শিরোনাম ভোটের আগে ইসিতে বড় ধরনের নিয়োগ পদোন্নতি আজই মুক্তি মিলবে একচল্লিশ ভারতীয় শ্রমিকের এবারে দেখে নেব ইত্তেফাক পত্রিকার সংবাদের শিরোনাম আকাশ ছোঁয়া টমেটোর দাম মাছ মাংসের বাজারও চড়া বঙ্গবন্ধু মহাসড়কে বাসে আগুন গাজায় যুদ্ধবিরতি শুরু এবারে দেখে নিচ্ছি সমকাল পত্রিকার শিরোনাম বাংলাদেশে ঘন ঘন ঘূর্ণিঝড়ের ছবল প্রথম আলো অর্থনীতিতে অংশীদার চার রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য বাড়ছে সহযোগিতা জ্বালানিত আয়ারল্যান্ডের রাজধানীতে নজিরবিহীন দাঙ্গা জাগো নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কম অবশেষে গাজায় চার দিনের যুদ্ধবিরতি শুরু চিনি ডাল আটা ময়দার দাম চড়া টাকার অভাবে ছাপানো বন্ধ নতুন পাঠ্যবই নিয়ে অনিশ্চয়তা জনাব রাজন দাস আমরা জেনে নিচ্ছিলাম বিভিন্ন সংবাদপত্রের গুরুত্বপূর্ণ শিরোনামগুলো আমরা শিরোনামের দিকে যদি একটু লক্ষ্য করে দেখতে পাচ্ছি বেশ সবগুলো জাতীয় পত্রিকাতে প্রধান শিরোনাম এসেছে আমাদের নির্বাচন আলাপ নিয়ে যে আমরা কালবেলার একটি শিরোনাম দেখছিলাম ভোটের আগে ইসিতে বড় ধরনের নিয়োগ পদোন্নতি এই বিষয়টা নিয়ে যদি আপনি কিছু বলেন আমাদের যে প্রসঙ্গ আপনি টানলেন সেটা হচ্ছে ইসি মানে আমাদের নির্বাচন কমিশন সেখানে নির্বাচনের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে এই ধরনের যদি নিয়োগ হয় এবং বেশ সংখ্যাটা যদি বেশি হয় তাহলে অবশ্যই এটা নিউজ হচ্ছে এই কারণে এতে আসলে নিরপেক্ষতার একটা প্রশ্ন চলে আসে আমাদের নেক্সট যে নির্বাচন হবে সেখানে নিরপেক্ষতা নিয়ে একটা প্রশ্ন আমাদের দেশে এবং আন্তর্জাতিক সব মলে আছে সুতরাং অবশ্যই এটা একটা বিষয় নিরপেক্ষতার প্রশ্ন এখানে থেকে যায় এখানে একটা সন্দেহ আছে অবশ্যই যে এই নিয়োগের পেছনে আসলে মূল উদ্দেশ্যটা কি এটা এক ধরনের জনমনে এবং রাজনৈতিক মহল ইন্টালেকচুয়াল লেভেল এবং আন্তর্জাতিক সব সর্বত্র ঘোষণার পর থেকে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য আসছে বিরোধী দল নিয়ে সরকারি দল নিয়ে যে নির্বাচনটা কীরকম হতে পারে যে আসলে নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে কি না বা আমাদের বিরোধী দল আসছে কি না আমাদের নির্বাচনে দেখেন বাংলাদেশের যে নির্বাচনের যে পরিস্থিতি এখন অবশ্যই বাংলাদেশের যে গণতন্ত্র সেই গণতন্ত্রের যে কাঠামো যে স্ট্রাকচার সেই স্ট্রাকচারে যে পরিপূর্ণ একটা স্ট্রাকচার বাংলাদেশে তৈরি হয়েছে সেটা আমরা কোনোভাবেই বলতে পারি না এবং সেই সব জায়গায় গলদ আছে বলেই এই ধরনের ঘটনা ঘটছে এবং নির্বাচনের আগে আমরা জানি যে এখন অবরোধ চলছে একদল মানছে না এটা গণতন্ত্র মানে সব দলের সমান অংশীদারিত্ব সুতরাং এই জায়গায় এটা তো বলার অপেক্ষা রাখে না যে সব সব দলের অংশীদারিত্ব এই নির্বাচনে আছে এটা নিয়ে প্রশ্ন আছে কিন্তু সরকার প্রধান কিন্তু বলছে নির্বাচনে আসার জন্য কিন্তু বিরোধী দল সেখানে আমরা তাদের উপস্থিতি দেখতে পাচ্ছি না সেখানে তারা যে ভূমিকাটা পালন করছে আমাদের অবরোধ বা হরতাল যে তারা কর্মসূচি পালন করে যাচ্ছে কিন্তু তারা আসছে না আমি অবশ্যই বলবো যে বিরোধী দল যারা আছেন তারাও গণতন্ত্রমুখী নন সে তাদেরও কিন্তু গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইতে হবে নির্বাচনে আসতে হবে নির্বাচনে না এসে অবরোধের পন্থা কিন্তু কখনোই সমীচীন নয় সেটা উচিত হবে না কারণ যদি বাংলাদেশের জনগণের কথা চিন্তা করি যদি বাংলাদেশে মানুষের যে বর্তমান অবস্থা আমরা জানি যে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের সমস্যা আছে বাংলাদেশে দুর্যোগের সমস্যা আছে বাংলাদেশে দ্রব্যমূল্যের সমস্যা আছে সো সেই সব জায়গায় মানুষের সেই জীবনযাপনের সুস্থ জীবনযাপনের জন্য যে রাজনীতি সেই রাজনীতির কথা যদি চিন্তা করি তাহলে অবরোধ অবশ্যই কাম্য নয় সেই জায়গা থেকে যদি রাজনীতি হয় সেই জায়গা থেকে যদি বিরোধিতা হয় সেটাকে মেনে নেওয়া যায় 
কিন্তু বিরোধী দল হয়ে শুধুমাত্র আমি অবরোধ করব সেটা কিন্তু আমরা কিন্তু নির্বাচন কমিশনকে বেশ পজিটিভ দেখতে পাচ্ছি তারা কিন্তু বলেছে যদি বিরোধী দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে চায় প্রয়োজনে আমাদের যে নির্বাচনের তারিখটাকে পেছানো হতে পারে তার মানে হচ্ছে যে আমাদের যে বর্তমান সরকার বা আমাদের যে এখন নির্বাচন কমিশন এখন সরকার বলবো না কারণ নির্বাচন কমিশনের আওতায় সবকিছুই আছে নির্বাচনের আগে সুতরাং নির্বাচন কমিশন বলবো যে তারা অবশ্যই পজিটিভ মাইন্ডেড এবং ওনারা চাচ্ছেন যে সবাই যেন অংশগ্রহণ করেন যারা অবরোধ করছেন তারাও যেন চলে আসেন তো এটা আমি অবশ্য ভালো উদ্যোগ বলবো অবশ্যই যে এই জালো পোড়াও তো কোনো সমাধান হতে পারে না অফকোর্স নট শিক্ষার্থীদের ব্যাপারগুলো আসছে এইটার সাথে একটা সম্পৃক্ততা রয়েছে টাকার অভাবে ছাপানো বন্ধ নতুন পাঠ্য বই নিয়ে অনিশ্চয়তা যে পাঠ্যপুস্তকের জন্য আমাদের শিক্ষার্থীরা উদ্গ্রীব হয়ে থাকে যে কখন নতুন বই পাবো সেটা আমরা ছোটবেলায় দেখতাম যে কখন নতুন বই আসবে আমরা পড়াশোনা করব নতুন বইয়ের গন্ধটা নিতে ভালো লাগতো তো এই ক্ষেত্রে আপনি কি মনে করছেন যে এটা আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে কতটুকুন প্রভাব ফেলতে পারে বলে আপনি মনে করেন আসলে এই প্রশ্ন ওই শুরুতে যে প্রশ্ন করেছিলেন সেই প্রশ্নেরই একটা এক্সটেনশন কারণ দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি বাস চলছে না তারপর আমাদের শিক্ষার্থীরা প্রতি বছর আমরা জানি এক তারিখে নতুন পাঠ্য বই পান এবং এটা নিয়ে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এটা নিয়ে নিজেও গর্ববোধ করতেন যে এক তারিখে সবাইকে আমরা স্কুলে হ্যাঁ উৎসব মুখর পরিবেশে এটা হতো হ্যাঁ অবশ্যই হতো তো এটা এবার হচ্ছে না এটার পেছনের কারণ তো অবশ্যই পলিটিক্যাল আন্ডারস একটা কারণ কিন্তু তারপরও আমি বলবো যে এখানে যারা এটার দায়িত্বে আছেন তাদের নিশ্চয়ই কোনো ধরনের গাফিলতির ব্যাপারও আছে একটা স্কুলের বাচ্চাদেরকে প্রথম বছরের শুরুর দিন আমরা বই দিতে পারবো না এটা তো আসলে জাতি হিসাবে আমাদের জন্য লজ্জার এবং গতকালই আমাদের আবদুল্লাহ আবু সাইদ স্যার বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রে উনি বলেছেন কিন্তু যে আর যাই হোক শিক্ষা নিয়ে খেলাধুলা করা উচিত না রাজনীতি নিয়ে খেলাধুলা করেন কোনো অসুবিধা নেই এটা কিন্তু একটা বড় বিষয় কারণ শিক্ষা যদি নড়ে যায় প্রথমত আসলে তো আমরা খেয়ে পড়ে বাঁচব দ্রব্যমূল্য ইজ ইম্পর্টেন্ট কিন্তু এরপরেই কিন্তু শিক্ষা তো শিক্ষার জায়গাটা যদি কোনো কারণে গাফিরতি হয় সেটা পূরণ করা আমাদের জন্য কিন্তু অনেক হ্যাঁ আমি যদি এক তারিখে জানুয়ারির এক তারিখে না পাই আমি যদি তিরিশ তারিখে পাই তাহলে তিরিশ দিন আসলে আমি পিছিয়ে যাব শিক্ষার ক্ষেত্রে তো স এটা তো খুবই মানে আবারও হতাশার কথাই বলতে হয় এটাও হতাশাজনক জনাব রাজন দাস আমরা দেশের সার্বিক অস্থিরতার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেন আমাদের পিছু ছাড়ছে না বেশ কয়েকটি সংবাদ মাধ্যমের শিরোনাম হয়েছে বাংলাদেশের ঘন ঘন ঘূর্ণিঝড়ের ছবল এই বিষয়ে আপনার মন্তব্য কি আমি যেহেতু স্থাপত্যের ছাত্র আমাদের তো কাজ করার সময় পরিবেশ নিয়ে কাজ করতে হয় সুতরাং এই বিষয়ে অলরেডি আর্কিটেকচার ডিপার্টমেন্টের ডিসকোর্সও আছে আমাদের ইকোলজি সাবজেক্ট আছে ঘূর্ণিঝড়ের কথা যেটা বললেন এটা তো সেই একই কথা যে আমাদের বিশ্বজুড়ে ডিজাস্টার কেন বাড়ছে আমরা জানি যে ক্লাইমেট চেঞ্জ একটা কথা সব সময় শোনা যাচ্ছে যে গ্লোবাল ওয়ার্মিং হচ্ছে তো এই গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর কারণ কি কারণ হচ্ছে পৃথিবী জুড়ে যে মানুষরা পৃথিবী চালাচ্ছেন যে শাসকরা চালাচ্ছেন তারা হচ্ছে পরস্পরের সাথে তো যুদ্ধ করছেনই ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন এমন পর্যায়ে গিয়েছে যে আমরা আসলে প্রকৃতিকে প্রায় নষ্ট করে দিচ্ছি আমরা গ্রিন সরিয়ে দিচ্ছি আমরা পানিকে সরিয়ে দিচ্ছি পৃথিবী যে এলিমেন্টগুলো দিয়ে তৈরি সেগুলোকে আমরা সেগুলোর বিরুদ্ধে কাজ করছি এইসব কারণে কিন্তু ইম্ব্যালেন্স থেকে কিন্তু হচ্ছে নিম্নচাপ যে কারণে ঘূর্ণিঝড় বাড়ছে এবং আমাদের বঙ্গোপসাগরে ভারত হয়ে ওই আমাদের যে সাউথের দিকে ইন্ডিয়ার পুরী এবং ওই দিক হয়ে আমাদের এখানে প্রায়ই হচ্ছে এবং শুধু তো আমাদের এখানে না আপনি জানেন কয়েকদিন আগে দুবাইতে একটা বিশাল ঘূর্ণিঝড় হয়ে গেল তারপর কিছুদিন আগে আমেরিকাতে হলো দ্যাট মিন্স হচ্ছে যে যারা এগুলোতে দায়ী কিন্তু হচ্ছে ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড ওনারা ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন করছে এখন আমরা জানি যে চায়না করছে এবং আলটিমেটলি এটার ফল কিন্তু শুধু আমরা থার্ড ওয়ার্ল্ড পাবো তারা সবাই পাবো এই ঘন ঘন হওয়ার যে এই যে হচ্ছে এটার কারণ হচ্ছে মানুষ হিসাবে আমরা প্রকৃতি থেকে বিমুখ হয়ে গেছি অনেক আগেই এবং কিছুদিন আগে আমাজনের সবচেয়ে বড় যে দাবানল হলো সেই দাবানলের ঘটনা আমরা শুনেছি এর পিছনে কনসপিরেসিও থাকতে পারে ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ জ্বালিয়ে দিয়েছে এরকম বলা হচ্ছে আমাজনের ভিতরে এখনও পর্যন্ত সেই আদিকালের আদিবাসী মানুষজন বসবাস করে তাদের আদি লাইফস্টাইল বজায় রেখে এরকমও আমরা শুনেছি তো আমরা জানি যে মাইগ্রেশন যেটা হয়েছে রোহিঙ্গাদের যারা আসলেন 
মায়ানমার থেকে যে অঞ্চল থেকে আসছেন সেই অঞ্চল তাদের বসতি ছিল অনেক কাল থেকে ওনারা থাকেন ওনাদেরকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে ওই জায়গায় কিছু প্রকল্প নেওয়া হচ্ছে আমরা শুনেছি চায়না এবং ইন্ডিয়া এখানে প্রকল্প করবে এদেরকে সরিয়ে দাও তো মূল কারণটা কি আলটিমেটলি মূল কারণ হচ্ছে শাসকদের লোভ তো পৃথিবী জুড়েই এই ঘটনাগুলা ঘটছে প্রকৃতি তার প্রতিশোধ নেবে আপনি জানেন যে আমরা করোনাতে যে ঘটনাগুলা ঘটলো করোনাও কিন্তু সেই মানে ঘূর্ণিঝড়েরই একটা জাতবাই বলা যায় পৃথিবীর জন্য ওটা একটা শিক্ষা ছিল হ্যাঁ অবশ্যই পৃথিবী দখল করে নিবে এক সময় জীবাণু ঘূর্ণিঝড় হচ্ছে একটা এক্সটার্নাল এক্সপ্রেশন আর বিভিন্ন ধরনের জীবাণু হচ্ছে ইনভিজিবল এক্সপ্রেশন যেটা দেখা যাবে না কিন্তু আমরা এর বিপদে পড়ব এগুলো হচ্ছে প্রকৃতির অংশ প্রকৃতি প্রতিশ্রুতি দিবে আমরা যদি তাকে ঠিক মতো তার সাথে ব্যবহার না করি একদম আমরা যদি সিলেটের দিকে তাকাই বন্যাটা এখন আমাদের জন্য একেবারে নিয়মিত ঘটনা হয়ে গিয়েছে আর আপনি জানেন আমাদের সুনামগঞ্জের হাও এলাকা ওখানে প্রতি বছর বন্যা হলে কি পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয় গরিব কৃষক জেলে সাধারণ মানুষরা তাদের ঘর বাড়ি ডুবে যায় তো সেই জায়গা থেকে আমাদের আসলে করণীয়টা কি এখন করণীয় যেটা সুনামগঞ্জ অঞ্চল যেটা হচ্ছে আসলে সুনামগঞ্জ অঞ্চলের সাথে আমরা বলি যে আমাদের সমুদ্রের কোনো যোগাযোগ নেই কিন্তু ওই জায়গার যে ভূপ্রকৃতি ওই জায়গার যে জিওগ্রাফি এবং টপোগ্রাফি সেটা কিন্তু আমরা জানি যে আসামের যে এবং মেঘালয়ের এই দুই জায়গার যে পাহাড় আছে যেটা হিমালয়ের হিমালয়ান যে রেঞ্জ আছে সেটার একটা অংশ এবং সেই জায়গা থেকে পানি নেমে আসে আবার সুনামগঞ্জ অঞ্চলটা হচ্ছে বেসিন বলা হয় সিলেটের বেসিন যেখানে পানি জমে তো দীর্ঘকাল থেকে এখানে আমরা জানি যে একটা ন্যাচারাল সেটিং তার আছে কিন্তু আমরা যেভাবে এখানে আরবানাইজেশন হচ্ছে মানুষ বাড়ছে এবং তার বসতি যেভাবে হচ্ছে আমরা যেভাবে রোড করছি সেইগুলোই হচ্ছে প্রকৃতির নিজস্ব যে একটা চলাচল আছে তার একটা কিন্তু নিজস্ব থিম আছে তার একটা লাইফ লাইফ ওয়ে আছে ওয়ে অফ লাইফ আছে সেই জায়গায় আমরা বাধা দিচ্ছি যে কারণে এই যে এবার যে বন্যাটা হলো গত বছর বাইশে সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যা সেটা কিন্তু কারণ এটা এবং আমরা যে কোনো দিকেই রাস্তা করে ফেলছি যে কোনো আমরা বলছি যে আপনি জানেন কি না যে এই টোটাল সাব কন্টিনেন্টে প্রথম যে বন্যা হয়েছে সেটা কিন্তু প্রথম হওয়ার কারণ হচ্ছে ব্রিটিশরা যখন রেলওয়ে প্রথম চালু করলো রেলওয়ের জন্য তারা একটা রোড করলো এবং রেল রোড হচ্ছে ওয়ান কাইন্ডস অফ একটা বাদের মতো ব্যারেজের মতো এটা হচ্ছে প্রথম পানি চলাচলকে বাধা দিল পৃথিবীর তো তিন ভাগ পানি চার ভাগের মধ্যে তিন ভাগই তো পানি তো সেভেন্টি পার্সেন্ট যদি পানি হয় তো পানিকে তো আসলে বাধা দেওয়া যাবে না পানিকে বুঝতে হবে আমরা জানি যে হাওড়ে যারা তাদের তারাও তো জীবন যুদ্ধ করেই বেঁচে আছে হ্যাঁ তাদের তো অনেক কষ্টের জীবন সেটা আমরা বলি কিন্তু তারা জানেন কিভাবে বেঁচে থাকতে হয় কারণ দীর্ঘকাল ধরে কিন্তু ওনারা পাঁচশো বছর ধরে তো এখানে আছেন তো তাদের থেকে আমাদের জেনে নেওয়া উচিত যে কিভাবে সুনামগঞ্জ অঞ্চলের পানির সাথে বসবাস করতে হয় এটা কিন্তু বই পড়ে জানা যাবে না তাদের থেকে জেনে তারপর বইয়ে সেটা রিপোর্ট করা দরকার একইভাবে কক্সেস বাজার শুধু না উপকূল পৃথিবীতে অন্য জায়গায়ও আছে সেখানে তো মানুষ বসবাস করছে সেখানেও ফিশারম্যানরা আছেন সেই সব জায়গায় সেই সব দেশে ওই সব দেশের লোকজন কিন্তু তাদেরকে ওই পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য টেকনোলজি দিচ্ছেন ওই পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য বাড়ি দিচ্ছেন ওইরকম বাড়ি বানানো উচিত ওইরকম লাইফস্টাইল নিয়ে গবেষণা করে কাজ করা উচিত আমাদের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে মানে ন্যাচারের পক্ষে করতে হবে অ্যান্টি নেচার কিছু করলে কিন্তু হবে না আমরা সুনামগঞ্জে কিছু তাই হচ্ছে সুনামগঞ্জে এলোমেলোভাবে বাদ হবে এলোমেলোভাবে পাকা রাস্তা হয়ে যাচ্ছে এগুলো হওয়া উচিত না এগুলোর জন্য গবেষক আছেন কিন্তু পানি নিয়ে কাজ করেন নদী নিয়ে কাজ করেন বন্যা নিয়ে কাজ করেন তাদের কি আসলে তাদের সাথে কথা বলে সবকিছু করা উচিত আমাদের দেশে সেটা হচ্ছে না যে কোনো দুর্যোগের এক নম্বর যে সিদ্ধান্ত সবাই নেন সেটা হচ্ছে ওই অঞ্চলের মানুষদেরকে যারা বিপদগ্রস্ত হবেন তাদেরকে ওই থেকে ওই জায়গা থেকে অ্যাভাকুয়েট করে নিয়ে আসতে হবে সেই যে অ্যাভাকুয়েশনের যে প্রসেস এবং এটার যে ক্যাপাবিলিটি সেটা আমাদের দেশে কম এটা এটা ওনাদেরকে ফলো করা উচিত এটা হচ্ছে ম্যানেজমেন্টের ব্যাপার ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট তো এখন তো আমাদের দেশে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টে অনেক লোকজন আছেন আমাদের এখানে পড়ানো হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবজেক্ট আছে তো সেই সব ক্ষেত্রে ম্যানেজমেন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টে বাংলাদেশ কিন্তু অনেক ভালো এটা বাইরের দেশগুলো সব সময় স্বীকার করেন আমাদের দেশে যখনই কোনো ঘূর্ণিঝড় হয়েছে আমাদের এবং আমাদের মানুষজন যারা আছেন ওনারা নিজেরাই ডিজাস্টার রেজিলিয়েন্স ওনার কিভাবে থাকতে হয় বন্যার সময় কিভাবে বন্যার সময় গত যে বন্যা হলো আমাদের গত বন্যায় কিন্তু সাত আটজন বোধের সর্বোচ্চ মানুষ মারা গেছেন সিলেট অঞ্চলে সবাই বেঁচে গেছেন কিভাবে বাঁচলেন এটা নিয়ে আসলে স্টাডি গবেষণা হওয়া দরকার ডিজাস্টার রেজিলিয়েন্স এখানে আছে দরকার হচ
তারা নায়কদের মতো তারা দে আর হিরোস জনাব রাজুন আমরা আবারো আপনার সাথে আলোচনায় ফিরবো তার আগে প্রিয় দর্শক আমরা দেখে নিব আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের কিছু সংবাদ শিরোনাম স্কাই নিউজ Truce appears to hold as eight trucks enter Gaza. Some Israel soldiers pictured smiling as they leave. The Telegraph. Rest disorder in decades leaves policemen seriously injured. Dorshok, Dekhinuchi, Al Jazeera, Ripti Shangbat Shironam. Everything is broken. Gaza residents welcome truce with mixed feeling. Ebar Dekhinibo, CNN Shangbat Shironam. Truce between Israel and Hamas appears to be taking effect. জনাব রাজুন আমরা আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের সংবাদ শিরোনামগুলো দেখছিলাম তো এখানে একটা জিনিস উঠে এসেছে যে ছুরি হামলায় তিন শিশু আহত হওয়ার পর আয়ারল্যান্ডের রাজধানীতে নজিরবিহীন ডাঙা এবং আর ডাবলিনের পার্নেল স্কোয়ারে ইস্ট এলাকায় একটি স্কুলের বাইরে এই ঘটনাটি ঘটেছে এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য জানতে চাচ্ছিলাম এইরকম এটা যে ঘটনাটা ঘটলো আয়ারল্যান্ডে নিউজ দেখে আমার যেটা মনে হচ্ছে এখানে প্রথম আলো দেখলাম ব্যবহার করেছে নজিরবিহীন নজিরবিহীন হচ্ছে ওনাদের জন্য পৃথিবীর জন্য না কারণ ডাবলিনে একটা স্কুলের সামনে চার পাঁচজন শিশু ছেলে মেয়ে কয়েকজন ইয়া ইয়ে অ্যাডাল্ট ও কয়েকজন আছেন তারা ছুরিকাগত ছুরিকা হতে হয়েছে এতে হচ্ছে পুরো নগরী রাস্তায় নেমে এসেছে পুলিশের সাথে হচ্ছে তাদের একটা সংঘর্ষ হচ্ছে এটাকে বলা হচ্ছে দাঙ্গা তো আবার দাঙ্গার আলাদা শব্দর মানে কিন্তু আমাদের কাছে ভিন্ন রকম পৃথিবী জুড়ে গাজাতেও দাঙ্গা হচ্ছে আমাদের সাতচল্লিশে দাঙ্গা হয়েছিল দাঙ্গা নিয়ে বই আছে শব্দ দাঙ্গার আলাদা মানেই তৈরি হয়ে গেছে সুতরাং এটা আসলে এখনকার পৃথিবীর যে অস্থিতিশীল অবস্থা যে ইউক্রেন এই যে গাজাতে প্যালেস্টাইন ইসরায়েল এবং বাংলাদেশ এবং আশপাশে যে ঘটনাগুলো ঘটছে শ্রীলঙ্কা টিলঙ্কা সব মিলিয়ে এবং যে ডিজাস্টার পৃথিবী জুড়ে এই ঘটনা আসলে কিছু না কিন্তু এটা একটা ঘটনার লক্ষণ কিন্তু কীরকম সেটা হচ্ছে আয়ারল্যান্ডে এই ঘটনাটা হচ্ছে সেটাই মিন করে যে ওই সব দেশে আমরা বলছি সেসব দেশ হচ্ছে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার কান্ট্রি বলছি তো সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার কান্ট্রিতে এরকম ঘটনা কেন ঘটছে এবং ঘটার পরে পুলিশের সাথে কেন এরকম হবে এটার কারণ হচ্ছে ওই জায়গাতেও কিন্তু সেই সব মানুষরা বসবাস করেন সেই সব নাগরিকরা বসবাস করেন যাদেরকে শাসকরা মানে যারা দেশ চালান তারা এটা হচ্ছে একটা পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার একটা অংশ তাদেরকে কিন্তু সব ধরনের ফ্যাসিলিটিস দিয়ে ঠান্ডা করে রাখা হয় কিন্তু কোনো একটা ছোট্ট একটা যদি দেশলাইয়ের কাটি দিয়ে আগুন ধরে যায় তাহলে কিন্তু তারা রাস্তা তারা কিন্তু জানে না তাদের শত্রু কারা তারা কিন্তু শত্রু তাদের সরকারও না তাহলে কারা পুলিশের সাথে করছেন একটা ঘটনা কিন্তু দেখেন গাজাতে কি ঘটছে গাজাতে যে ঘটনাটা ঘটছে আপনাদের আমি জানি না এটা তো আজকে আসলে পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় শিরোনাম এটা মানে প্যালেস্টাইনে যে ঘটনাটা ঘটছে সেই তুলনায় এটা কিছুই না গাজায় কিন্তু যখন গাজার প্রসঙ্গ আসলোই গাজায় কিন্তু একটা যুদ্ধ বিরতির একটা কথা বলা হয়েছে কিন্তু যুদ্ধ বিরতি কিন্তু তার পরবর্তীতে কি আরো ঘটনা কি ঘটতে পারে না গাজা নিয়ে যদি কথা বলেন প্যালেস্টাইনের যদি ইতিহাস নিয়ে কথা বলেন ইসরায়েলের ইতিহাস নিয়ে কথা বলেন তাইলে আমরা দেখব যে এটার এখনকার প্রেক্ষাপটে ভূরাজনৈতিক যে স্টোরি পৃথিবী জুড়ে হচ্ছে সেই জায়গায় তার একটা মানে আছে আবার পুরো ইতিহাস যদি আমরা ইতিহাসে ব্যাক করি তাইলে কিন্তু তার আর একটা মানে আছে এখানকার গল্পটা কিন্তু হচ্ছে ইসরায়েলিদের সাথে আমেরিকা আছে ওই ভূমি নিয়ে অনেক আগে থেকে মারামারি হচ্ছে ইহুদিরাও পৃথিবীতে অনেক বেশি দুঃখ দুর্দশার শিকার হয়েছে নথিতে কিন্তু একটা জিনিস দেখেন যখন সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার হলো তখন হিটলার হলো কাস্ট করলেন গ্যাস চেম্বারে নিলেন কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে নিয়ে ইহুদিদেরকে খুবই মানে নিশংসভাবে উনি অত্যাচার করেছেন কিন্তু এটার মানে এই না আমি যেটা যেভাবে দেখি আর কি আমি দেখি যে কাউকে কেউ যদি অত্যাচার করে তারপরে সেই অত্যাচারিত লোক যখন আবার ক্ষমতাবহন হয় সে যদি আবার উল্টো আরেকজনকে অত্যাচার করে তাহলে সেটা কখনোই কোনো সমাধান হতে পারে না সেটা কখনোই ন্যায় হতে পারে না চার দিন যুদ্ধবিরতি দেওয়া হয়েছে কিন্তু এটা আপনি কি মনে করছেন এই যুদ্ধবিরতি কি আরও দীর্ঘায়িত হবে বা এটির ফলাফল কি হতে পারে এটা যুদ্ধবিরতি আমার মনে হয় যেটা খুবই কূটনৈতিক একটা বিষয় এখানে যুদ্ধবিরতি দেওয়া হয়েছে এই ফাঁকে হয়তো অনেক ডিসিশন নেওয়া হচ্ছে এখানে আমেরিকা ইনভলভ এখানে রাশিয়া ইনভলভ চায়না ইনভলভ এখানে আসলে এই প্যালেস্টাইন আর ইসরায়েলের মধ্যেই যে আছে আমরা জানি ইসরায়েল খুবই ক্ষমতা সম্পন্ন একটি দেশ কারণ তার সে পৃথিবীর যে বাণিজ্য আছে বাণিজ্যের সাথে তার যোগাযোগ আছে তার অনেক বড় একটা হাত আছে পৃথিবীর ওয়ার্ল্ড ট্রেডে এবং ওয়ার্ল্ড টেকনোলজিতে 
সুতরাং তার সাথে আমেরিকা আছে উল্টা দিকে আমরা জানি যে পৃথিবী তো এখন দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেছে সাম্রাজ্যবাদ দুই ভাগে বিভক্ত একদিকে চীন রাশিয়া আছে তো সুতরাং এখানে এই দুই গ্রুপের কোনো একটা নেগোসিয়েশনের কারণেই বন্ধ হচ্ছে এই এটা আবার শুরু হতে পারে কারণ আমার মনে হয় যে এখানে তাদেরই সুবিধার জন্য এটা হচ্ছে আমরা দেখছি যে গাজাতে এখন যেভাবে বম্বিং হয়েছে এবং ওই অঞ্চলে যে ঘর বাড়ি যেভাবে বিধ্বস্ত হয়েছে এবং মানুষদের যে আহাজারি এবং শিশুরা যেভাবে মারা গেল এটা তো সহ্য করার মতো না যুদ্ধবিরতির ঠিক শুরুর মুহূর্তেও তারা কিন্তু একটি স্কুলে হচ্ছে বোমা নিক্ষেপ করেছে এবং বেশ অনেক শিশু সেখানে নিহত হয়েছে দুই দলের মধ্যে যদি মারামারি হয় দুই ভাইয়ের মধ্যে যদি মারামারি হয় এবং এতে যদি অন্য দুই পাড়ায় সে ইনভলভ হয়ে যায় তাদের স্বার্থের জন্য তাদের মারামারিটাকে উস্কে দিল তার ক্ষতিগ্রস্ত হবে কে মানবতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে মানুষ মারা যাবে এখানে আসলে যে ঘটনাটা ইসরায়েলে এই প্যালেস্টাইনে ঘটলো তাদের যে গাজা অঞ্চলে যে স্যাটেলমেন্টকে যেভাবে বম্বিং করে গুড়িয়ে দেওয়া হলো একই ঘটনা কিন্তু কাছাকাছি ঘটনা কিন্তু সিরিয়াতে ঘটেছে আমেরিকা ওই জায়গার সভ্যতাকেই গুড়িয়ে দিয়েছে আমরা জানি যে সিরিয়াতে যে সভ্যতা তৈরি হয়েছে সেটা কিন্তু আমেরিকা থেকে চার হাজার পাঁচ হাজার বছর পুরনো সভ্যতা তো সেই সভ্যতাকে গুড়িয়ে দেয়া এটা তো আসলে কোনোভাবেই মানে যদি হিউম্যানিটির কথা চিন্তা করি তাইলে এটা মেনে নেয়াই যায় এবং এই ঘটনায় কিন্তু আমি মনে করি যে এই ঘটনাটা আসলে মুসলমানদের কোনো ঘটনা না এটা হিন্দুরও ঘটনা না এটা বুদ্ধ খ্রিস্টানদের ঘটনা না এটা কিন্তু হ্যাঁ মানবতার ঘটনা এটা এটা হ্যাঁ জি এটা কেউই বলতে পারবে না যে ইসরায়েল খুব ভালো কাজ করছে সেটাই আসলে এটা আমরাও চাই মানবতার দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা চাই যুদ্ধ বন্ধ হোক শান্তি ফিরে আসুক জনাব রাজুন আমার একটা ছোট্ট প্রশ্ন ছিল আপনার কাছে সব সংবাদের বাইরে আপনি একজন স্থপতি এবং লিডিং ইউনিভার্সিটির স্থায়ী ক্যাম্পাসে আপনার এই নির্মিত একটি শহীদ মিনার স্থাপিত হয়েছে যেখানে বিভিন্ন শব্দে মাকে ব্যবহার করা হয়েছে মা ডাকটাকে তো এবং আপনার আরও কিন্তু স্থপতির স্থাপনা রয়েছে শহীদ মিনারকে নিয়ে কোন কথা মাথায় রেখে কোন অনুভূতির মাধ্যমে আপনার এটার বহিঃপ্রকাশ ঘটলো আমরা ছোট্ট করে একটু শুনতে চাচ্ছিলাম আপনার মুখ থেকে আমি আসলে এই সিলেট বৃহত্তর সিলেটের অনেকগুলো জায়গাতেই বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রায় আট থেকে নয়টি স্মৃতিসৌধ শহীদ মিনার ডিজাইন করেছি তার মধ্যে একটা হচ্ছে লিডিং ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে ওই ওই ক্যাম্পাসে আমি আর্কিটেকচার ডিপার্টমেন্টের টিচার তো ওইখানে ওই ক্যাম্পাসের একটা শহীদ মিনার আমি করি ওটার নাম হচ্ছে মা অবাক আলোর লিপি অবাক আলোর লিপি শব্দটা আমি রবীন্দ্রনাথের গান থেকে ব্যবহার করেছি তো আমরা জানি এখানে যেটা হয়েছে যে আমরা মা শব্দ বিভিন্ন ভাষার টোটাল বায়ান্নটা ভাষার মা শব্দ ব্যবহার করেছি ওই ভাষার নিজস্ব বর্ণমালায় মা কিভাবে হয় সেটা দিয়ে এবং আমাদের বাংলাদেশের তেরোটি আদিবাসী সম্প্রদায়ের তাদের বর্ণমালার মা হরফ আমরা ব্যবহার করেছি বাকিদের আমরা পাইনি বাকিদের ভাষাগুলো এখন বিলুপ্ত হয়ে গেছে লিখিত ভাষা এবং এছাড়াও বাংলা ভাষার সাথে আরও যেসব বিদেশি ভাষার যোগাযোগ হয়েছে বিভিন্ন সময় সেই রকম ভাষাগুলোর মা আমরা ব্যবহার করেছি এখানে আমরা আরবি ফার্সি উর্দু জার্মান ইংলিশ যেসব ভাষার সাথে বাংলা ভাষার যোগাযোগ হয়েছে এরকম বায়ান্নটা ভাষার মা আছে এবং এটা যখন আমরা করি তখন আমরা জানি যে আমাদের বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের সবচেয়ে বড় যে স্পিরিট সেটা হচ্ছে মাদার টাং তো মাদার টাং এর আমরা আমাদের জাতীয় স্মৃতি জাতীয় শহীদ মিনারে আমরা জানি মা এবং সন্তানের একটা প্রতীক ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে যে মায়ের মুখের ভাষা এখানে শুধুমাত্র মাকেই আমরা ব্যবহার করেছি মূলত এছাড়া এর আগে আমি আরও কয়েকটা জায়গায় শহীদ মিনার করেছি বাংলা বর্ণমালা দিয়ে করেছি তারপর বাংলা টাইপোগ্রাফি দিয়ে করেছি মদনমোহন কলেজে মূলত ভাষা আন্দোলন এবং একাত্ম সাল নিয়ে এই শহীদ মিনার এবং স্মৃতিসৌধর কাজ করতে গিয়ে এই দুইটা ইতিহাসের এই দুইটা অংশ আমাদের দেশের যে বায়ান্ন সাল এবং একাত্ম সাল এটা নিয়ে আমি একটু এক ধরনের ইনভলভমেন্ট আমার তৈরি হয়ে গেছে আমি ইতিহাস টিতিহাস ঘাটি এইসব নিয়ে এবং এগুলোর প্রতিফলন আমার কাজেও পড়ে আর কি না অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আপনার এই স্থাপনা সত্যি এটার জন্য কিন্তু আমরা আমাদের দেশ গর্বিত কারণ মা মাতৃভূমিকে নিয়ে যে প্রতিফলন আপনি ঘটিয়েছেন সেটা আমাদের জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয় আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে আসার জন্য এবং আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে আমরা অনেক 
গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমরা পেলাম এবং এটা আমাদের জন্য অনেক পাথেয় হয়ে থাকবে সামনের দিনের জন্য আপনার জন্য নিরন্তর শুভকামনা আপনাদেরকে ধন্যবাদ ইকরা টিভিকে ধন্যবাদ আমাকে এখানে ডাকার জন্য আমাকে কথা বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ দর্শক এবারে জেনে নেব আগামীকালের আবহাওয়ার পূর্বাভাস আগামীকাল ছাব্বিশে নভেম্বর রবিবার সূর্যোদয় সাতটা ছত্রিশ মিনিট এবং সূর্যাস্ত তিনটা উনষাট মিনিট সর্বোচ্চ তাপমাত্রা আট ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস দর্শক জেনে নিচ্ছি আগামীকালের লন্ডন ও পার্শ্ববর্তী এলাকার নামাজের সময়সূচি ফাজর পাঁচটা একান্ন মিনিট জোহর এগারোটা তেপান্ন মিনিট আসর একটা চল্লিশ মিনিট মাগরিব চারটা দুই মিনিট এশা পাঁচটা আটত্রিশ মিনিট দর্শক আমাদের অনুষ্ঠান আপনাদের কেমন লাগছে আমাদের অবশ্যই জানাবেন আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা দিন শেষে অ্যাট দ্য রেট ইকরা ডট টিভি আখি আমরা কিন্তু অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি একদম প্রিয় দর্শক আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দিনের শুরু থেকে শেষ অবধি প্রতিটি মুহূর্ত অনেক সুন্দর কাটুক এই প্রত্যাশায় আল্লাহ হাফেজ আল্লাহ হাফেজ